Армсыздар Олттук арнанын тикелей эфиринде ахпарат студияда Кайрат Айдаш жана Самал Нур. Астанада өтүп жаткан 8-азаматтык форумнун бүгүнкү жумусуна мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев катышты. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын жобаларын каржыландыруу маселесин көтөрдү. Каржыландыруу ашык жана түшүнүктүү болуу шарт. Өткөнө мамлекет каржысынын кайда жумшалып жатканын халык билип отуруу тиеш. Ол үчүн өкмөткө цифрландыруу багытталмасы аясында өкмөттүк эмес уюмдардын биринчи электрондук тизимин азырлоодо тапшырды. Азыр элимизде 20000дан астам уюм жумус тейт. Тек быйылдын өзүндө аларга 22 миллиард тенге каржы бөлүнгөн. Президент өз сөзүндө бизнесмендерге осыган дейин үлкөн колдоо көрсөтүлүп келгенин, сол себепти дәүлеттик азаматтар өз халкына көмөк көрсөтүү тийиштигин айтты. Азыресе атаны камкорлугунан айрылган балдарга камкор болууга чакырды. Өткөнө казак жетимин эч убакта жылатпаган. Там мы не воспитываем его наоборот, в другую сторону, наказывать деньгами. Так многие бизнесмены занимаются благотворительностью, оказыванием помощи. Вот это дом мамы, сироты, это меня очень сильно волнует. Я считаю, что в Казахстане детских домов не должно быть. А как не должно быть, вот он показывает, каким путем надо двигаться и идти. Біздің балаларымызды мұхиттың ар жағындағы танымайтын елге бары бертен бөтен қылып, өз күнде бәр-бір елін жерін сағынат, бірақ бөтен адам бұп келеді олар бәрілі қой. Қолымыз оған тейген жоқ, қаражатымыз болған жоқ. Мемлекет қиын ғыстау заманда жүргенде ол мәселені біз жіберіп алдық, бірақ та өзіміздің мұслыманының дінінде де қазақшылықта да бар ғой, жетімге қолыңды состың, жұмаққа бірақ шығасын деген. Сөнген өзінің бір ек үш баласы бар адам, тағы бір баланы сол балдар үйінен алатын болса, тек қана жақсылыққа ебол Асана процессының 11 раунды басталды. Қазір Сирия мәселесі бойынша қасушылардың екі жақты кезде сөйлер өтуде. Осының аясында еліміздің сұртқыстер министері Қайрат Абдрахманов Сирия делегациясын қабылда өзіра пікір алмасты. Негізгі ішшаралар түстен күйін болды. Ертен 12 де аяқталады. Жалпа 2 күн бойы Идли провинциясындағы ақуал талқыланып, босқындардың оралуына жағдай жасау мәселесі қаралар. Ал жұмыс топының алтыншы отырысында тұтқынға алдыңғандарды босату, қайтыс болғандардың мәйтін қайтару және әс түссіз жоғалып беткендерді іздестіру мәселесі сөз болады. Сирия бойынша кездесуге қатсушылардың барлығы астанағы келді. Қазір кепіл мемлекеттер Ресей, Түркия, Иранның ресми делегациясы Сирия өкіметі және қаруылап позициясының өкілдерімен екі жақты кездесулер өткізуде. Ал жұмыс топының отырысына біркен ұлттар үйімінің Сирия бойынша арнай өкілі Стафан де Мистора, біркен ұлттар үйімінің босқындар істері жөндегі Тұңғыш президент Мерекесі қарсаңында Қосынай облысындағы Федоров кентінің тұрғындары зор қуанышқа кенел. Таудан орталығында ғаз тарату қондырғыс әске қосылып, тұрғындар көгілдір отында тұтына басты. Қосынан бірнеше жыл бұрын облыс әкімдегі ғаз таратушы кампания мен меморандумға қол қойған ет. Соған сәйкес, тоғыз елді мекен табиғи ғазбен қамтылу тез болатын. Шобаның жалпығына 13 миллиард тенге шамасында. Бүгінде 6 елді мекен көгілдір отында тұтыну отыр. Бұл жұмыстың бәрі президенттің бес әлеметтік бастамасы аясында жүзеге асырылуыда. 3000 адамна астам, 3000 абонентті қамтыйды, 12000 адам көгілдір отымен қамтылатын болады. Баршаңызға бүгінгі қуаныш құтты болсын, жалпы мұна барлығы да сол ел басының тікелей қамқорлың арқасында осындай біз жетістікке жеті отырмыз. Бұның бәрі халықтың тұрғындарының алеуқатын жақсартуға бағытталған шара. Елімізде ауыл шаруашылығын қолда омақсатында бөлініп келген мемлекеттік субсидияның жерма түрі қысқарат. Одан өнемделген қаржы несеемен лезингтің үсте мақсын азайтуға фермерлердің техника мен технологияға оңтайлы қол жеткізу үшін жұмсалмақ. Өкімет башысының орын басары ауыл шаруашылыған министері Өмірзақ Шукеев бүгін Түркістан облысындағы бір ғаттар шаруашылықтарының жұмысымен танысып, осындай өзгерістер жайын түсіндірді. Мұндай жаңа ашылдық елбасы жолдауындағы өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын екі жарым есеге көбейту міндетінен туында бұтыр. Министерлік тарапынан Бір ғатар нақты жұмыстар атқарылды, шетелдермен арадаға ветеринарлық және фитосанитарлық талаптар үйлестірілді. Саудар авиасы, Иран, біркен араб әмірліктеріндегі ет өнімдеріне қойылған шектеулер алынды. Бесі премьер Шымкент қаласында да 
Кезде су өткізіп, жолдаудан туындаған міндеттерді жүзуге асыру жайын сөз етті. Шахарда келешекте агроиндустриалды аймақ құрылмақ. Оған тартылған 20 миллиард тенге инвестицияға 40 кәсіп орын әске қосылады. Енді қазір мемлекет басын тапсырмасы бойынша мемлекет балдарламаның мақсатына қол жеткізу үшін қосымша жыл сайын көлемді 100 миллиард тенге Сондай ақ ағыра өнеркасыттық кешенінің басым жобаларына қол жетінді кредит беру үшін 200 миллиард тенге бөлінетін болады. Сонда тағы да 300 миллиард. Екесе көбі еттеген сөз. Шығыс Қазақстанда құтқарушылардың техникасының 60 пайызы тозған. Өңірдегі төтінші жағдайлар департаментінің техникалық жабдық талуы өте нашар екенін облыс басшылығы көктемде үкімет отырысында да көтерген. Су тасқыны кезінде құтқарушыларға мотопомпа арнайы көліктер жетіспе қала. Бұл облыстық төтінші жағдайлар департаментіне республикалық және облыстық бюджет есебінен жол талғамайтын жермаға жуық арнайы көлігі алында. Дегенмен бұл тұмаз. Құтқарушылардың атқарған жұмысы департамент бастығының қалқып бен есептік кезе сөнде айтылды. Шалпы, өңірдегі құтқарушыларда талап бойынша барлыға бір мұңнан астам көліп болу өтес. Ал қазір қолда оның тек 40 пайыз ғана бар. Осы қолымызда бар 40 пайыз техниканың жартысынан көбі ескі кейбіруін пайдаланып жүргенімізгі 20 жылдан асқан. Жаңа техника келсе, осы ескі техниканың орнын басат. Жалпы бұл бір күнді бітетін шаруа емес. Шықыстер министерлігі 2018-2020 жылдарға жаңа техникамен қамтамасыз ету үшін арнай жол картасын әзірлеген. Астана тұрғына балыға ұлаймын деп суға батып бетті. Ол Ақмылы облысы Аршала ауданы аумағындағы су айдынына өзі жалғыз барған. Үстінде құтқару жүлеті де болмапты. Құтқарушылар денесін судан кеше алып шықты. Алдағы мереке күндері табиғат аясына барып, балға ұлайтындардың көбе етіндігі белгілі. Осыған орай, төтенше жағдайлар қызметкелер арнайы жатты ұжымыстарын өткізіп жатыр. Мұна жерде мұздың қалыңдыға 25 сантиметр, ал жалпы адамдардың үстіне шығушын, көліктің шығушын кемінде 35 сантиметр болу керек. Бірнеше адам бұлай қарай жүрсек, көреміз қардың астында мұз мүлдем қатпаған әлі. Сондықтан қауіп жоғы емес. Мұз астына құлаған адамның батып кету үшін екі минут уақыт жеткілікті. Сұп-суық су қимылды баяулатады. Тіпті адамның сіңірлер тартып қалу мүмкін. Оның үстіне суға малынған кейімнің салмаға орлайтының қосыңыз. Бұл уақыт үшінде құтқарушылардың кел бүлгермейтіндігі айдан анық. Сондықтан мамандар арнай жилет пен қосымша құралдар Жүзекін сатрудниктер, полиция сатрудниктері оларға айып бұл жаздырады. Қысқы мереке күндеріне мұз қалашықтарын салу жұмыстарда басталып кетті. Қызметкерлер есілі өзеннен мұзды кесектеп, жағаға шығарып жатыр. Құтқарушылар жақын маңда тұратындарды абай болуға шақырды. Әсіресе бұл кез сырғанақ тебем деген балылар үшін қалыпты. Солтүстік аймақтарда ауар айы құбылмалы болғанымен әзірге үскір ғаяз бола қойған жоқ. Сондықтан кез келген су айдында мұздың жарылу қаупы бар. Мамандар абай болу дескертті. Оңар Алпыспайлы, Дарқан Алибек, Қазақстан, Олтық Телерінасы. Жақан жаңалықтарынан Қытайдың Хебе провинциясындағы химиялық зауытта жарылыс болып 22 адам қаза тапты. Тағы 22-сі жарыланған. Оқиға бүгін таңертен бол. Жарылыстан лезде өрт тұтанып, бұлапылдаған жалын 38 жүк көлігімен 12 женгіл машинаны шарпаған. Төтінші жағдай кезінде жапа шеккендер дереу ауру қанаға жеткізілді. Ал жарылысқа не себеп болғаны қазір анықталып жатыр. Австралияның Сиднейінде толасы жаңбырдың соңы алапат атасынға ұласты. Көшелер өзенге айналғандықтан жая жүргіншілер діттеген жеріне тер кезінде жете алмады. Сонымен ғатар поездар тоқтап, шоқтар әуе жайға оралып, жүздеген адам электр жарығын сызғалып. Талай үйімен көлік суға кеткен. Ал жаңа оң түстік Уэл штатының төтінші жағдай ғызметіне көмек сұрап жүздеген тұрғын қабарласқан. 15 адам сәтті құтқарылды. Австралия метеорологиялық бюросының мәліметінші бірнеше сағатының ішінде Сиднейге 100 миллиметр немесе бір айдың жауын өтіскен. Дегенмен құрбандар туралы ақпарат әзірге жеткен жоқ. Францияның әлемге әйгілі Эйфел мұнарасының баспалдағы аукционда сатылды. Оның бір бөлігі 169 мүн еураға өткен. 
Бұл экспонаттың алғашқы бағасынан үш есеге артық сома. Арт Курьял аукцион үйе өкілінің мәлімдеуінше құнды темірді сатып алған таяу шығыстан келген коллекционер. Есім әзірге жарияланған жоқ. Шетелдік еленген баспалдаққа 129 жыл толған екен. Оның 25 қадамы бар. Бектігі 4 бүтін 10-нан 3 метр, салмаға 900 килограмм. Айта кетсек, 2016 жылы Эйфель баспалдағының басқа бір бөлігі 523.800 еуроға сатылған еді. Ед жаңалықтарына ойсайық, Петра Павлда жомарт жүрек байқауының өңірлік кезеңі қортындыланды. Конкурсқа туған ауылының күлден өне қомақты өлес қосқан азаматтар ғатысқан болатын. Бүгінде терскелік қасыпкерлер қоғамдық өмірге берісен ярласып, мәдени спорттық шараларға демешілік жасап көлет. Бұл атамекен бағдарламасы аясында 2 миллиард тенгенің 77 жобасы жүзеге асты. Оның ішіндегі елдемекендердегі жолдарды жөндеу, халықты таза сумен ғамту, көшені жарықтандыру жұмыстары кәсіпкелердің қаражат есебінен атқарылған. Сол түстіктің бизнесмендері жас мамандарға оң түстік аймақтарының көшік білген ағайынға жан жақты қолдау көрсетуде. Бұл жобалардың жалпы сомасы 2 миллиард тенгейді құрайды. Олар мектептерді жөндеу, жаңа медициналық пунктерді салу, балыларға арналған шағын медицентрлер, ойын алаңдарын салу, сонымен қатар мүгедектерге ас қамтылған адамдарға ақшылай көмектесу. Келер жылдан бастап еліміздегі барлық архив цифрлық жүйемен жұмыс дейді. Ол үшін бірінға электронық портал ашылып, құндық жаттар сонда жинақталмақ. Бұл тұралы елбасы ұсынған архив 2025 бағдарламасын талқылаған мамандар айтты. Алматыдаға кинофотық жаттар мен тұбыс жазбалар архивіндегі жиында бағдарламаның алғы шарттары бектілді. Қазір елімізді құнды құжаттар сақталған 200-ден астам архив бар. Солардың бірі алматтағы кино фото құжаттар мен дұбыс жазбалар қоры. Мұнда мұндаған фото мен бейне түсірілім, аудио жазба сақталған. Қазір солар толықтай цифрлы форматқа көшіріліп жатыр. Біз архив өз қорымызды өз өтіқсан байызға дейін цифрлы түрге осы бақтайын ауыстырғамыз. Біз 2012 жылдан бері жұмыстек келетін цифрландыр өзінде. Қазіргі таңда біз енді облыстық архивтардағы күні фото материалдар бас, оларды цифрландыру мәселесі мәлін асыпатырымыз. Елбасының бастымасын жүзегі асыру мақсатында қазір көршелдердің архивтермен байланыс орнатылуыда. Мысалы, Ресейдің архивінде сақталған құжаттар негізінде түркісіп бірінші бес жылдықтың олы құрылысы атты фото көрмейімді астырылды. Мұнда елімізге келген бірінші поездың Қазақстанда салынған алғашқы темір жол Келер жылы тұмыдыдағы барлық елмен байланыз орнату жоспарланған. Сол арқылы Қазақстанға ғатысты құнды құжаттар тегін алынады. Ал ол тарихты зерделеймін деген ғалымдар үшін тиімді. Өйткені таптырмайтын құжаттардың бәрі бұрынға электрондық порталға жүктеліп, көпшілікке қол жетімді болмақ. Аман кел тетқан ержан жаңғырбай, Қазақстан ұлттық келер насы. Қазақстан және Монголия жазушылар одағының мүшесі, ақын ұсыраған рахмет олы 60 жаста. Ақының шығармашылық кеші ел орда төрінде өтті. Ол Монголияның еңбек сіңірген қайраткері, алтын жылы зорден мен марапатталған. Шухан Валиханов атындаға Тарих және Этнология институтында 2009 жылы Тарих ғылымдарының кандидаттығын қорғаған. 2005 жылдан бері Монголия Қазақ қаламгерлер кеңесінің төрағасы әрі шығыла журналының бас редакторы. Уералтайдан түлеген ақын сұраған рахмет ұлын білмейтін Қазақ кемдеген тіл тағдыры, діл тағдыры, ден тағдырын ұштастырған олағатты пікірлермен ұрымтал ойлары жұрт жүрегіне жетті. Ел мен жердің бүгін мен ертең тұралы көсінген ой көсем сөз тұғдырды. Бүгінгі бұн сұраған рахмет ұлының талынтына бас ет. Жазушының осына орасан еңбек нелеген оқырмандары арқасына шапан жауып, асына ап мүңізді. Туған елдің қадырын білген, құлтарақтай жерді армандаған біздің сұраған рахмет ұлы, өзіндік үлкен жұрдың керуенін көпшін алып кер ұлтқан азамат. Оның жұрларын тәуелсіздің аңысаған жастарымыздың барлығы да жақты оқи Сұраған рахмет ұл адам мінезінің санадағы көзге көрмейтін нәзік сезімдерді тамыршыдай дәл таба білген тұлға. Алтайдың арғы бетінде, бергі бетінде шырқайын алған адам мұн. Қазақ үздедім, өмір бақи қазақ үздеп өтем. Сол жоғалған рухымның мұрын шырағын үздеп өтем. Сол үздеген, сол тұнау алтайдың шыңбарында жаңған рух шырағының бір Бірден оның төріне шыққан жазушы дейді оның қалым керер тестері. 
Қасында жазушының түрлі тарихи хикаяттарынан тартып, жолдыздың лағыл елесі, ақ тегершік, өрен жүйріктің сілекей секілді жинақтары көп кем әлім. Осы дәуірді аңсағандардың бірі болсам, сол аңсағандардың ұрпағымын. Сұраған Рахметлі қазақтың қара сөзін жақандан ұдын жауқар бөзіне орап, жаңа мұң жылдықтың жадына еңгізген жазушы әрі журналист. Сондықтан Сұраған Рахметлінің әдебетке бергенінен әлі берер көп дейді оның әріптестері. Қабит Бөкенб